Так, ну что, спустимся к речушке. Такой вот колодец. Работает, нет? Нет, по-моему, нет. Сам пыли. Так. Спустимся сейчас ниже. Вот речка протекает. Ну вот это вот река Орша. Наверное. А, смотрите, как камушки выложили. Чтобы можно было по ним погулять. Оп. Так. Так, так, так. Все, на середине реки. Водичку потрогаем. Ой, хорошо как. Купаться хочется. Красота. Так, посмотрим, что дальше там. Церковь тоже красивая. Попробую заснять внутри, если открыто, если можно как-нибудь либо скрытую съемочку сделаю. Такая тишина тут вообще замечательно. Качели. Столик. Лавка. Колокольня. Территория небольшая, тут они проживают. Туалет. А, трапезная. А вот он, этот памятник, да. Как я и говорил. Да, вот он, смотрите, ребята. Слава Великой Отечественной войны. Антон Флеонид. А тут много кто, смотрите. Ну, это, наверное, Тверские больше. Шашков, Томашевский, Кузнецов, Никонов, Никонов, Никонов Соловьев, Смирнов. И смотрите, каски дрявые. Крест, может, могила здесь? Ну, представляете, сколько этим каскам лет? Вот дырки от пуль. Пу, от пуль. Собака, что ли, там? Звук такой. Клает. Вот церковь. Не знаю, попробуем зайти туда. Наверное, снимать там нельзя. Ну, хв, Христос воскрес. Расписание. Свечи записки кидаете просто и все падки так я главный обор снимаем красиво
Вот чем мне нравится Тверь, что здесь очень много такого вот исторического, церковного, ну, очень такое вот, ну, как объяснить, я даже не знаю словами, что-то такое старенькое, что-то такое вот раритетное. Это очень-очень прям, ну, интересно. Смотрите, игрушки детские. Может быть, кто-то принес. Вот такая беседка, можно отдохнуть. Посидеть. Вот. Я не буду отдыхать, я пойду дальше. У меня уже седьмой час, время. Надо уже двигаться. Еще обратно нужно ехать. Я уже проехал, получается, где-то 20 километров точно. Вот. Поедем дальше, в сторону Каблукова. Все, на трассу, в общем. Тихоньку едем. Машин меньше. Потому что здесь ну, уже не сел, ничего нет. Они будут дальше немного. Есть такое, типа, знаете, просто трасса. Это хорошо. Можно ехать свободно. Не знаю, доеду сегодня или нет до Каблукова. Вот. Интуиция подсказывает, надо разворачиваться потихоньку, ехать домой. Сейчас остановлюсь, посмотрю, сколько километров осталось до Каблукова. Если больше пяти, даже если больше десяти, то развернусь. Потому что еще обратно ехать надо будет. Вот стемнеет и слишком много будет для первого раза-то. Ноги тоже надо как-то это немножко беречь. Слишком напрягаться не надо. В общем, навигатор показывает 5 километров то, что... Ну, поеду, что ж. Доедем. Что, друзья... В общем, доехал я практически. Вот впереди там уже все каблуково. Не буду я туда ехать. Время уже ну, позднее. Солнце садится. И мне нужно возвращаться домой. Потом будет темно. И как-то мне не хочется в темноте ехать. Тем более у меня это не фонарика. Я не надел жилетку, да, свет отражающий. У меня ее вообще нет. Надо ее купить, чтобы ночью кататься. Я говорю, сегодня у меня такой прогулочный денечек. И то я намотал уже. Ну, до дома доеду. Я думаю, 60 км будет. Это так. Ну, даже интересно. Ну, вообще красота, да, природа, кайф. А, чувствуется уже вот, вот лето уже прям вот буквально скоро уже. Не за горами. А, смотрите, сейчас покажу. Вот видите, а, вырублен лес. Вот строители, здесь, в общем, в чем суть, почему вырубили, да? Вот сзади, видите, строительные работы идут. Там, в общем, строят трассу платную. Москва-Питер, Москва по-моему, трасса здесь будет проходить. И вот, вот этот лес, он вырубается. Понятное дело, что чинари, да, все себе его заберут. Кто еще? Это чиновники. Ну и работники же тоже по-любому таскают, сто процентов. Да, можно дом построить, можно, не знаю, дрова, все, что хочешь. Но в России так и бывает, да, все. Все распиливают. Там он еще куча лежит. Здесь вон сколько, видите? Да. А вот там вот, вот, уже вот подъехал я почти, вон там он. Вот это вот село Каблукова, поселок. Вот, а я туда не поеду, в общем. Как-то я уже ездил, доезжал до сюда и разворачивался. В общем, поеду домой, ехать еще прилично. Солнце уже, вон, видите, не за горами, скоро оно уже сядет. Все, я поехал домой, в общем. Вот. Не стал доезжать на Каблукова. Выехал поздно. Выехал поздно, потому что, ну, так вот. Работал, дела были. Думал, вообще недолго буду кататься. А что-то, думаю, дай доеду все-таки до Каблукова. Обратный путь, думаю, будет быстрее. Сейчас такой был отрывок. 5 километров. Он самый такой, самый тяжелый. Знаете, морально, что когда едешь, ни села, ничего, трассы. И крутишь, 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 крутишь. И, и уже попа болит. И ноги уже думаешь, блин, когда уже остановка, когда какая-нибудь там село, какое-нибудь, не знаю, что-то интересное посмотреть, магазин, я не знаю. Вот сейчас такое было вот. Сейчас обратно столько же ехать, где-то 5 км, будет просто трасса. А потом уже все а, будет. Дальше будут села небольшие. Потом снова Саватьево. Ну и уже в сторону дома зоопарк. И, в общем, так вот. Поехал обратно. Вот, в общем... Видите? Ремонтные дороги. Трассу строят. 
Сейчас я покажу поближе. Вот там он. Прямая раньше была, перегородили. Потому что строят. Не знаю, какому году. Информации, вывески не было. Когда будет готова, не знаю. В общем, она вот перпендикулярно будет проходить. Вон. Видите? И туда вот. Пересекает эту дорогу, получается. Все, я еду дальше, в сторону дома. Мне еще пилить и пилить. У меня передышечка. Небольшая остановка. Вот, Каблуковское сельское поселение. Карта старая. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. А, вот дверь. В общем, с двери я выехал. Вот так вот ехал. Вот сейчас я Саватьево вот здесь. Каблуково сейчас. Ну, в общем, до Каблукова я доехал. Сейчас обратно. Вот возле Саватьева нахожусь. С Каблукова дальше трасса идет до э, церкви Существа Христова. Короче, Рождественный какой-то поселок. И дальше вот Кимры. Это уже город. Вот Кимры. А потом идет уже... Э, Здесь вот Конакова, кстати. После Кимр идет Дубна. Дубна. Дубна, короче. И потом Дмитров, Москва. Короче, вот туда дальше. Вот так получается примерно. Вот у меня по этому маршруту скоро будет тоже тур. Сейчас ехал, в общем. Здесь группа велосипедистов на таких вот спортивных велосипедах. Прям меня так как стоячего жум, обогнали. И куда-то туда вот заехали. Вот, а я буду отдыхать. Здесь вот лавка есть, чуть надо посидеть. Тут пыль, но ужас. В общем, надо посидеть немного, потому что ехать мне еще до дома километров 20. Я уже устал крутить педали, а с непривычки это прям вообще тяжело. Проехал уже, ну, больше тридцатки точно. Конечно, я подъехал. Отсюда же начинают ходить автобусы в город, в Тверь. Но я уже, как говорится, в ночные поселки тут уже. Я уже ближе к Твери. Скоро уже будем дома. Не взял воды с тобой, пить хочется. И попа болит жестко, не привычки. Вот такие дела. Ой. Надо доехать до дома быстренько. Напиться воды, отдыхать. Решил я, короче, друзья, поехать по лесу. Сейчас тут дорожка. По этой дорожке мы на карьер обычно ходим. Песок, конечно, не так удобно крутить педали. Вот, но, по крайней мере, здесь нет машин. Вот, осталось до дома мне ехать минут минут 7-10. Смотря как ехать буду, конечно. Если разгонюсь, быстрее. Что-то разгоняться не хочется. Хочется так ехать медленно. Устал уже, тем более. Вот здесь очень классная дорожка. Мы здесь всегда гуляем. Ходим на карьеры, купаться. Красота просто, кайф. Очень рад, что мы живем на окраине города. Потому что вот такие вот Красоты здесь рядом совсем. Из дома вышел, буквально 500 метров прошел. И вот уже лес. Так вот он тут длинный. До карьеров. Фу. Ой. Одной рукой снимать и крутить по песку очень тяжело. Фу. Пыли, наверное, по трассе сколько ехал. Фу, блин, весь рот. В песке, наверное. Срочно в душ надо. Еще как назло, сегодня воду горячую отключили. Отключили воду на две недели. Придется греть, чтобы помыться. Тут останавливаться нельзя, комары сразу налетают. Блин, это фигово. Все, короче, я поехал. Комары тут. Этот песок меня очень заколебал. 
Слушай, блядь, невозможно ехать. Даже катить велосипед тяжело. Охренеть, да. Тонна песка. Пипец, блядь. Всегда здесь так. Ну, ё-моё, а. Всю жизнь. Это бесит прям. Не пройти, не проехать. Вот, друзья, сгоревшие газельки. Пожар тут был. Я про это рассказывал в предыдущих роликах. Короче, тут, видимо, чья-то компания, грузоперевозки были. Кто-то, видимо, хозяин, видимо, кому-то насолил. А тут, видите, сгорел тут. 38 газелей, нахер. Чертям собачьим ничего не осталось. Масштабный пожар тут был. А хозяин живой нет, не знаю, может повесился уже от такого случая. Это, прикиньте, 38 газелей потерять. Ну, хотя, может, страховные были, но все равно бизнес-то стал. Это жестко. Все, короче, сейчас дальше проеду и почти дома. Друзья, все, я дома сходил, помылся, согрели воду, потому что воду отключили. И, в общем, все, лежу, отдыхаю, устал, ноги болят, чую, завтра ведра будут болеть. В общем, все, надо отдыхать. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Конечно же, это был просто такой, ну, так сказать, прогулочный вело-день, вело-вечер. Вот, проехал я 40 километров в итоге. Нехило для начала. А, ну и все. В общем, так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, ребята, увидимся. Всем пока. Спасибо.